Welcome to my class on on his blindness by John Milton. আজকে আমরা আলোচনা করব জন মেলটনের লেখা অন হিজ ব্লাইন্ডনেস কবিতা কবিতা যাওয়ার আগে প্রথমে আমরা দেখে নেব কবির সম্পর্কে অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট জন মেলটন ওয়াজ বর্ন অন নাইনথ সেপ্টেম্বর সিক্সটিন জিরো এইট অর্থাৎ জন মেলটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ষোলোশো আট খ্রিস্টাব্দে নয় ডিসেম্বর লন্ডন হি টাইট অন এইট নভেম্বর সিক্সটিন সেভেন্টি ফোর উনি মারা গিয়েছিলেন ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আটই নভেম্বর ইট ওয়াজ সিক্সটিন ফর্টি সেভেন ওয়েন ইজ মিস ফরচুন অ্যান্ড লস ইজ ক্যাম ঠিক যখন সালটা ছিল ষোলোশো সাতচল্লিশ তখন থেকে তার দুর্ভাগ্য শুরু হয় এবং তখন থেকে উনি অনেক কিছু হারাতে থাকেন কি হারাতে থাকেন ইন এপ্রিল সিক্সটিন ফর্টি সেভেন সিক্সটিন ফর্টি সেভেনের এপ্রিল থেকে হিজ মাদার ডায়েট অর্থাৎ সিক্সটি ফর্টি সেভেনের এপ্রিল মাস থেকে ওনার মিজারি শুরু হয় কি না প্রথমেই এপ্রিল মাসে ওনার মা মারা যান অ্যান্ড এ ফিউ মান্থস লাইটার এবং তার কয়েক মাস পরেই ইন আগস্ট আগস্টে হিজ ফ্রেন্ড এডওয়ার্ড কেং ডায়েট বাই জর্নিং ওনার যে বন্ধু ছিলেন এডওয়ার্ড কেং উনি জলে ডুবে মারা যান ইন নভেম্বর মিল্টন কম্পোস্ট দ্য বিউটিফুল অ্যালিজ লিসেইডাস অন দ্য মেমোরি অফ হিজ ফ্রেন্ড আর এই এডওয়ার্ড কিং মারা যাওয়ার পর তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন মিল্টন যে এলিজিটা লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে লিসিডাস এটা কিন্তু কোশ্চেনে খুব দেয় যে জন মিল্টন যে এলিজিটা লিখেছিলেন তার নাম কি এবং উনি কেন লিখেছিলেন যদি এই টাইপের এম সি কিউ এসে থাকে তাহলে উনি যে এলিজিটা লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে লিসিডাস এবং এটা এডওয়ার্ড কিং এর মেমোরির ওপরে লেখা ইন দ্য স্প্রিং of 1642 <laughs> ইউনাইটেড উইথ হার হিজ টু ডটার্স ওয়ার বর্ন ইন উনি যখন তার আইসাইট হারিয়ে ফেলেন অর্থাৎ উনি যখন অন্ধ হয়ে যান তখন উনি অন হিজ ব্লাইন্ডনেস এই সনেটটা কম্পোজ খ্রিস্টাব্দে <laughs> জন মিল্টন মারা যান এবং ওনাকে সমাধিস্থ করা হয় সেন্ট গিলসে জায়গাটা কোথায় ক্রিপ্লিকেট ক্রিপ্লিকেটেড সেন্ট গিলসে সমাধিস্থ করা হয় জন মিল্টন তাহলে আমরা জন মেলটন সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে গেল তাহলে এখান থেকে দেখা গেল যে জন মিল্টনের জীবন কাহিনীটা খুব একটা স্মুথ বা সহজ সরল ছিল কম্পোজিশন দ্যাট মিন্স অন ইজ ব্লাইন্ডনেস এই সনেটটা কখন কম্পোজ করেন জন মিল্টন আমরা আগেই জেনেছি যে ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে যখন উনি ব্লাইন্ড হয়ে গিয়েছিলেন তখনই উনি এটা কম্পোজ করেন দ্য সনেট ওয়াজ প্রবাবলি রিটেন এন সিক্সটিন ফিফটি টু এই সনেটটা সাধারণত যতটা সম্ভব ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে লেখা হয় এবং যখন ব্লাইন্ডনেস ফার্স্ট ওভার টুক মিল্টন যখন অন্ধত্ব জন মিল্টনকে প্রথম গ্রাস করে ইট ইজ দ্য ফার্স্ট রেফারেন্স ইন হিজ পোয়েট্রি টু হিজ ব্লাইন্ডনেস এটাই সম্ভবত জন মিল্টন অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রথম সনেট বা প্রথম লেখা বা প্রথম কবিতা এই কারণে এফটি প্রিন্স বলেছেন ইট রিফ্লেক্ট দ্য ফার্স্ট ফিলিংস অফ ডিসপেয়ার হোয়েন হিজ অ্যাফ্লিকশন ফেল আপন হেম চেঞ্জিং টু পাইটেন্ট অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট রেজিগনেশন টু দ্য উইল অফ গড 
এই রিফ্লেকশনটা আমরা জন মিল্টনের যখন অন ইজ ব্লাইন্ডনেস কবিতাটা পড়বো ঠিক তার ফার্স্ট লাইনে বুঝতে পারবো অন ইজ ব্লাইন্ডনেস এই সনেটটা কি বলতে চাইছে দেখো অন ইজ ব্লাইন্ডনেস সনেটের যেটা টাইটেল সেটা ক্যারিজ করছে নাম্বার ওয়ান দ্য ইমিডিয়েট এফেক্ট অব দ্য পোয়েটস ব্লাইন্ডনেস নাম্বার টু দ্য পোয়েটস সেন্স অফ মিশন নাম্বার থ্রি হিজ অ্যাঙ্গুইজ অ্যাট হিজ আর্লি ব্লাইন্ডনেস নাম্বার ফোর হিজ আনসেকেন্ড ফেথ ইন গড অ্যান্ড রিলিজিয়ন অর্থাৎ নাম্বার ওয়ানে কি বলছে দ্য ইমিডিয়েট ইফেক্ট অফ দ্য পোয়েটস ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ কবি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ যে ইফেক্ট কবির মনে পড়েছিল নাম্বার টু দ্য পোয়েটস সেন্স অফ মিশন কবির উদ্দেশ্য বা সহানুভূতি কিরকম ছিল হিজ অ্যাঙ্গুইজ অ্যাট হিজ আর্লি ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ এত তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কবির কিরকম মনে হয়েছিল কিরকম রাগ হয়েছিল অ্যান্ড নাম্বার ফোর হিজ আনসেকেন্ড ফাইট ইন গড অ্যান্ড রিলিজিয়ান এবং উনি ঈশ্বর এবং রিলিজিয়ান বা ধর্মের প্রতি কতটা ভরসা রেখেছিলেন দি সনেট ক্যারিজ দ্য রাইম স্কিম এই সনেটের রাইম স্কিম হচ্ছে এ ডবল বি এ এ ডবল বি এ সি ডি ই অ্যান্ড সিডিই এটা মনে রাখতে হবে তাহলে মোটামুটি আমরা সনেটের থিমটা জেনে গেলাম টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমার যদি নোটস অ্যাসাইনমেন্টস ও সাজেশনের দরকার হয় শুধুমাত্র অনার্স পেপারের জন্য তাহলে তুমি একবার অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সটা ভিজিট করে নেবে এবং তোমার যদি অনলাইন ক্লাসের প্রয়োজন হয় যেটা শুরু হবে নয়ই জানুয়ারি দু থেকে তারও ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তুমি একবার ডিটেলসটা দেখে নেবে সো লেটস কাম টু দ্য টেক্সট দেখো সনেটের প্রথম পয়েন্ট ছিল যেটা আমি একটু আগেই বলেছি যে টাইটেল কি পয়েন্টগুলো ক্যারি করছে সেখানে ছিল যে ইমিডিয়েট ইফেক্ট কি তো সনেটের প্রথমেই যে লাইনটা আছে ওয়েন আই কনসিডার হাউ মাই লাইট ইজ প্যান এর হাউ মাই ডেজ ইন দিস ডার্ক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়াইড তা এটা একটা ইমিডিয়েট ইফেক্ট প্রথমেই আমি পাচ্ছি কি না ওয়েন আই কনসিডার যখন আমি মনে করি দ্যাট মিনস কনসিডার মিনস থিঙ্ক ওয়েন আই থিঙ্ক হাউ মাই লাইট ইজ পেন্ট লাইট মিনস আই সাইট পেন্ট মিন লস্ট আমি যখন মনে করি যে আমার যে আই সাইট আমার যে দৃষ্টিশক্তি যেটা হারিয়ে গেছে কখন হারিয়ে গেছে এর মিনস বিফোর হাফ মাই ডেজ ইন দিস ডার্ক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়াইড মাই ডেজ মিনস হাফ মাই লাইফ ইজ পাস্ট অর্থাৎ আমার জীবন অর্ধেকটা অতিবাহিত হওয়ার আগে এর মিনস বিফোর হাফ মাই ডেজ মিনস আমি আমার জীবনের জীবন দশার অর্ধেকটা টাইমে পৌঁছানোর আগে কি হয়েছে না আমার যে দৃষ্টিশক্তি আমার যে লাইফ স্যাটিসফাইড হয়ে গেছে দ্যাট মিনস হারিয়ে গেছে ইন দিস ডার্ক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়াইড আর হারিয়ে যাওয়ার কারণে এই জগৎটা আমার কাছে অন্ধকার মনে হচ্ছে এবং ওয়াইড মনে হচ্ছে দ্যাট মিনস দ্য ওয়ার্ল্ড টু এ ব্লাইন্ড ম্যান ইজ ডার্ক সো দ্য ওয়াইড ইট সেন্স টু হেম দিস আর টাচিং ওয়ার্ডস ইন দ্য মাউথ অফ এ ব্লাইন্ড ম্যান যদি ধরো তোমাকে একটা উদাহরণ দেওয়া হয় তোমার ক্ষেত্রেই বলছি তুমি ধরো হেঁটে হেঁটে কোথাও যাচ্ছ এবং রাস্তাটা খুবই লং তো সেখানে মাঝপথে গিয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে গেলে তো ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর তুমি হয়তো আর একটু যতটা হেঁটে এসছো অতটুকুই তোমার রাস্তা বাকি আছে তো দেখা যাবে তুমি যখন প্রচুর ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন সে হাফ রাস্তাটা তোমার কাছে অনেকটা রাস্তা মনে হবে যেটা তোমার কাছে শেষ হবার নয় মনে হবে যে এখনো এতটা পথ বাকি আছে সেই জন্য উনি বলছেন যে আমি যেহেতু অন্ধ হয়ে গেছি এই গোটা ওয়ার্ল্ডটা আমার কাছে ডার্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে এবং ওয়াইট এবং একটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে সেই জন্য উনি বলছেন ওয়েন আই কনসিডার যখন আমি ভাবি হাউ মাই লাইট ইজ পেন্ট যে আমার দৃষ্টিশক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি কখন হারিয়ে ফেলেছি এর হাউ মাই ডেজ অর্থাৎ আমি আমার জীবন দশায় অর্ধেকটা আসার আগেই এর মিনস বিফোর আসার আগেই আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি আর তার ফলে আমার এই গোটা দুনিয়াটা গোটা বিশ্বটা কীরকম মনে হচ্ছে ডার্ক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়াইড গোটা বিশ্বটা আমার কাছে অন্ধকারচ্ছন্ন এবং একটা ভয়ঙ্কর হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে আমার কাছে দেখো এই প্রথম দুটো লাইনে দ্য সনেট ওপেন্স উইথ দ্য কমপ্লেন কবি কমপ্লেন করছে দ্যাট হি হ্যাজ বিকাম ব্লাইন্ড ইভেন বিফোর হাফ অফ হিস লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ পাস্ট উনি কমপ্লেন করছেন যে আমি আমার জীবন দশার অর্ধেকটা আসার আগেই তো আমি অন্ধকার হয়ে গেছি আর যে কারণে দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম ডার্ক টু হেম সো আর্লি লাইফ যে কারণে খুব তাড়াতাড়ি জীবনের প্রথম দিকেই এই গোটা পৃথিবীটা ওনার কাছে একটা অন্ধকার বস্তু হিসেবে উপস্থিত হয়েছে ইট ইজ বিকজ দ্য পোয়েট হ্যাজ লস্ট ইজ আই সাইট কেন কি না কবি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান ট্যালেন্ট হুইচ ইজ ডেথ টু হাইট লজড উইথ মি ইউজলেস এরপরে কবি বলছেন অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান ট্যালেন্ট অ্যান্ড দ্যাট মিনস ওয়েন আই কনসিডার যখন আমি ভাবি অ্যান্ড দ্যাট মিনস ওয়েন আই কনসিডার যখন আমি ভাবি কি ভাবি দ্যাট যে ওয়ান ট্যালেন্ট ও
একটা পোয়েটিক অ্যাবিলিটি বা পোয়েটিক জিনিয়াস ইনপুট করে দিয়েছেন ইনজেক্ট করে দিয়েছেন অর্থাৎ কবিতা লেখার যে দক্ষতা পোয়েটিক গিফট ওয়ান ট্যালেন্ট মিন্স পোয়েটিক গিফট বা অ্যাবিলিটি অর্থাৎ কবিতা লেখার যে দক্ষতা যেটা ঈশ্বর দিয়েছেন হুইচ ইজ ডেথ টু হাইট সেটা যদি আমি ব্যবহার না করি সেটা যদি আমার মধ্যে লুকিয়ে রাখি তাহলে তো আমার মরে যাওয়ার সমান টু হাইট হুইচ ইজ ডেথ আমি যদি আমার এই ওয়ান ট্যালেন্ট দ্যাট মিন্স পোয়েটিক গিফট গিভেন বাই দ্য গড এটা যদি আমি লুকিয়ে রাখি এটা যদি আমি ঠিকঠাক ইউজ না করি তাহলে তো আমার মৃত্যুর সমান not to make use of one's ability is mental and spiritual death sei karone bolche ki na ami jodi amar moddhe ei poetic je genius ta ache seta jodi ami use na kori seta jodi ami hide kore rakhi tahole mentally ebong spiritually ami mara jabo lost with me jeta amar moddhe inject kore diya hoyeche input kore diya hoyeche ke diye diyechen ishwar useless means unused jodi ami seta ke use na kori arekbar bolchi and that one talent one talent means hocche poetic gift ebong আমি যখন ভাবি অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান আমি যখন ভাবি কি ভাবি যে ট্যালেন্ট কিসের ট্যালেন্ট যে পোয়েটে গিফট যেটা আমাকে ঈশ্বর দিয়েছেন হুইচ ইজ ডেথ এই পোয়েটিক ট্যালেন্ট বা এবিলিটি এটা তো মৃত্যুর সমান স্পিরিচুয়ালি হবে এবং মেন্টালি হবে এটা যদি আমি লুকিয়ে রাখি তাহলে আমি নিজেকে স্পিরিচুয়ালি ভাবে এবং মেন্টালি ভাবে মৃত বলে প্রতিপন্ন করব লস্ট উইথ মি যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট আমার মধ্যে লস্ট মানে ইনজেক্ট করে দেওয়া লাইন উইথ মি যেটা আমার মধ্যে আছে এবং সেটা যদি ইউজলেস হয়ে যায় আমি যদি কোনো জিনিস ব্যবহার না করি তাহলে সেটা ইউজলেস হয়ে যাবে তো এই পোয়েটিক ট্যালেন্ট যদি আমি ইউজ না করি তাহলে আমি স্পিরিচুয়ালি এবং মেন্টালি ভাবে মারা যাব এখানে একটা দেখো বিবলিকাল রেফারেন্স আছে ট্যালেন্ট কথাটার মধ্য দিয়ে রেফারেন্সটা দেখো আমি এখানে লিখে দিয়েছি কি আছে দ্য ওয়ার্ড ট্যালেন্ট রেফার্স টু দ্য প্যারাবল ইন দ্য বাইবেল একটা বাইবেলের রেফারেন্স আছে দেয়ার ওয়াজ এ মাস্টার কি গল্প না একটা মাস্টার ছিল যার তিনটা চাকর ছিল যখন মাস্টার ওই চাকরগুলোকে রেখে গিয়েছিল কোনো একটা বিজনেস টুরে তখন কি করেছিল যে না মাস্টার হি গেভ দি সার্ভেন্টস এ ট্যালেন্ট ইচ প্রত্যেককে কিছু জিনিস দিয়ে গিয়েছিল যে উনি ফিরে এসে ওনাদের জিজ্ঞেস করবে যে সেই ট্যালেন্ট যে বা যে গিফট দিয়ে গেছে সার্ভেন্টদের সেটা তারা কিভাবে ইউজ করেছে তো উনি যখন ফিরে এসছে ফিরে আসার পরে জিজ্ঞেস করেছে তিনটা সার্ভেন্টকে যে তোমরা সে আমি তোমাদের যে গিফট দিয়ে গেছি সেটা তোমরা কি করেছো তো যে ফার্স্ট ছিল সে রিপ্লাই দিচ্ছে তো ফার্স্ট হ্যাড ইনভেস্টেড এ প্রথম যে ছিল প্রথম জনা কি করেছে ইনভেস্ট করেছে এটা অ্যান্ড আর্নড মোর এবং আরও বেশি সেটাকে প্রসপারাস করেছে অর্থাৎ ধরে নাও এক টাকা যদি এক টাকা দিয়ে গিয়েছিল এক টাকা এক টাকা করে তিনটে সার্ভেন্টকে দিয়ে গিয়েছিল তো ফার্স্ট যে ছিল তাকে যে এক টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সে এক টাকাটা সে ইনভেস্ট করেছে এবং সে এক টাকাটাকে সে দু টাকা পরিরূপান্তরিত করেছে অর্থাৎ এক টাকা সে ইনভেস্ট করে বেশি ইনকাম করেছে তা সেকেন্ড সেট দ্বিতীয়টা কি বলেছিল হি হ্যাড স্পেন্ড ইট যে সে এটা খরচা করে দিয়েছে অ্যান্ড থার্ড যে ছিল সে বলেছিল যে হি মেট নো ইউজ অফ এইট আমি এটা ব্যবহার করিনি বাট বুড়িড ইট আমি এটা কি করেছি আমি এটা গোপন করে লুকিয়ে রেখেছি কেন কি হয়তো চোর ডাকাত কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে এটা শোনার পর মাস্টার কিন্তু খুব রেগে গিয়েছিল সেকেন্ড সার্ভেন্ট এবং থার্ড সার্ভেন্টের ওপরে এবং তাদের খুব বকা ছকা করেছিল এবং যে ফার্স্ট সার্ভেন্ট যে গিফটে ইনভেস্ট করেছিল এবং সেটা আরো বেশি সে প্রসপারাস করেছিল তাকে গড বা মাস্টার রিওয়ার্ড দিয়েছিল অর্থাৎ পুরস্কৃত করেছিল তো সেখানে এই জন্য জন মিল্টন এখানে বলছে কি বলছে যে আমার মধ্যে তুমি যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট যেটা দিয়ে দিয়েছো সেটা যদি আমি ইউজলেস হিসেবে ফেলে রাখি তাহলে তুমি আমাকে পরে বকা ঝোঁকা করবে সেটা তো স্পিরিচুয়ালি এবং মেন্টালি ডেথ হিসাবে প্রতিপন্ন হবে তাহলে এটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে আশা করি এতটা ক্লিয়ার হয়ে গেল নেক্সট দো মাই সোল মোর ওয়েন্ট মোর ওয়েন্ট মিনস ডিটারমাইন্ড আর সেই কারণে আমি মনস্থির করেছি কি করেছি টু সার্ভ দেয়ার উইথ মাই মেকার মাই মেকার মিনস হচ্ছে গড সেই কারণে দেয়ার উইথ মিনস হচ্ছে ট্যালেন্ট কোন ট্যালেন্ট না পোয়েটিক জিনিয়াস যে আমার গড অর্থাৎ মাই মেকার আমার মধ্যে যে পোয়েটিক ট্যালেন্টটা দিয়েছে সেটা আমি ব্যবহার করব টু সার্ভ ইউজ করব অ্যান্ড প্রেজেন্ট মাই ট্রু অ্যাকাউন্ট এবং আমি উপহার দেব কি উপহার দেব লিস্ট রিটার্নিং চাইল্ড যদি আমি উপহার দিতে না পারি তাহলে সেই সেকেন্ড এবং থার্ড সার্ভেন্টকে যেমন তার মাস্টার বকাঝকা করেছিল ঠিক সেরকমভাবে মাই মেকার অর্থাৎ গড আমাকে বকাঝকা করবেন সেই জন্য বলছেন মাই ট্রু অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট মাই ট্রু অ্যাকাউন্ট প্রেজেন্ট মেন্স আমার মধ্যে যে পোয়েটিক ট্যালেন্টটা আছে সেটাকে আমি আরো বাড়াবো আরো পুরস্ফুটিত করব আরো পুরস্পরাস করব এটাকে অ্যানোটেশন করলে ঠিক এরকম দ্বারা গড হ্যাজ গিভেন সার্টেন গেফট অ্যান্ড হি হ্যাজ টু মেক গুড ইউজ অফ দেন যে গড তার মধ্যে যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট দিয়ে দিয়েছেন সেটা উনি কি করবেন ব্যবহার করবেন এবং উনি আরো পুরস্পরাস করবেন অ্যাজ দ্য মাস্টার অন ইজ রিটার্ন আজ এবং আমি যখন মারা যাব আমি যখন ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাব তখন তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন ঠিক যে
ঈশ্বরকে তার হিসেব দিতে পারি যে আপনি যে আমাকে পোয়েটিক ট্যালেন্ট দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে আমি এরকম ব্যবহার করেছি এবং আমি আমার পোয়েটিক ট্যালেন্টকে পরস্পরাস করেছি তাহলে উনি আমাকে বকা ঝকা করবেন না পরিবর্তে আমাকে উনি একটা গিফট দেবেন রিওয়ার্ড দেবেন ঠিক যেমন বিজনেস ট্যুর থেকে ফিরিয়ে আসে মাস্টার ফার্স্ট সার্ভেন্টকে রিওয়ার্ড করেছিল বা রিওয়ার্ড দিয়েছিল নেক্সট ডাত গড এক্স্যাক্ট ডে লেভার লাইট ডি নাইট এরপরে কবি বলছেন যে আমি তো অন্ধ কবি উত্তর দিচ্ছেন নিজেই প্রশ্ন করছেন নিজেই উত্তর দিচ্ছেন বলছে আমি তো অন্ধ সুতরাং আমি যদি পোয়েটিক ট্যালেন্টকে ইউজ করতে না পারি তাহলে উনি কি সত্যি আমাকে পকা ঝোঁকা করবেন ডাস গড এক্স্যাক্ট ডে লেভার ডট মিনস ডাস দ্য পোয়েটস এম্পাইটেন্স উইথ হিজ ফ্লাইন্টেস অ্যান্ড হিজ ইনএবিলিটি এখানে ইনএবিলিটি কেন বলা হচ্ছে ইনএবিলিটি মিনস যে উনি যেহেতু অন্ধ উনি তো ওনার এবিলিটি হারিয়ে ফেলেছেন কবিতা লেখার সেই কারণে বলছে যে আমার আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি এবং আমি একটা অক্ষম হয়ে গেছি টু ইউজ হিজ পোয়েটিক গিফট ফোর্সেস হেম টু আস্ক আমাকে ঈশ্বর যে পোয়েটিক এবিলিটি দিয়েছেন সেটা আমি ব্যবহার করতে অক্ষম হয়ে গেছি সেই কারণে ডাস গড এক্সপেক্ট হিম টু ওয়ার্ক অ্যান্ড সার্ভ হিম সেই কারণে গডকে আমার কাছ থেকে আশা করবেন যে উনি আমাকে যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট দিয়েছেন সেটা দিয়ে আমি কাজ করি বা আমি তার হয়ে সার্ভ করি হোয়েন হি হ্যাজ বিকাম ব্লাইন্ড যেখানে আমি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছি লাইট ডিনাইট মিনস আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি অর্থাৎ আমাকে আইসাইট ডিনাই করেছে ত্যাগ করেছে পরিত্যাগ করেছে রিজেক্ট করেছে যেহেতু আমাকে আইসাইট পরিত্যাগ করেছে সুতরাং আমি অন্ধ তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে কি গড এটা আশা করবেন যে ওনার দেওয়া যে পোয়েটিক গিফট বা পোয়েটিক জিনিয়াস বা পোয়েটিক এভালিটি সেটা আমি ব্যবহার করেছি কি করিনি এই প্রশ্নটা কি উনি আমাকে করবেন আই ফন্ডলি আস্ক হোয়াট পাইটেন্স টু প্রিভেন্ট দ্যাট মার মার সুন রিপ্লাইস গড ডট নট নেইড আই দ্য ম্যানস ওয়ার্ক অর হিজ ওন গিফট I fondly ask. That means, I'm a book on the GKS coach. I ask foolishly. But patents to prevent. I can have patents means the spirit of patents. Here, patents is personified. I can have patents. I can have patents. I can have patents. I can have patents. The spirit of patents. To prevent, I'm a bad idea. That murmur. I don't know what I'm saying. Soon reply. Song song of patents. I'm a reply. I'm a reply. God does not need either man's work or his own gift. I'm a 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 gift. কোনো যায় আসে না গড ডাজ নট নিড গডের কোনো প্রয়োজন নেই আইদার ম্যান সুয়ার যে তুমি তার হয়ে কোনো কাজ করছো কিনা অথবা সে তোমাকে যে গিফট দিয়েছে সেটা তুমি ঠিকঠাক ইউজ করেছো কিনা টু প্রিভেন্ট দ্যাট মার মার দ্যাট মিনস টু টু অফ দ্যাট গ্রাম্বলিং অর্থাৎ আমি যে বিড়বিড় করে বলছি আমি যে এতক্ষণ বললাম যে আমি যদি পোয়েটিক ট্যালেন্ট ইউজ না করি তাহলে আমি স্পিরিচুয়ালি এবং মেন্টালি ডেথ হয়ে যাব আমাকে রিভিউ করবে আমার গড তো এটা তুমি ছেড়ে দাও এরকম চিন্তা ভাবনা তুমি করো না কেন করো না কেন কি গডের এ সকল কোনো কিছু যায় আসে না তোমার মধ্যে গড যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট দিয়েছে সেটা তুমি ব্যবহার করতেও পারো নাও পারো ম্যানস ওয়ার্ক মিনস সার্ভিস ওয়ার ইজ ওন গিফট ওন গিফট মিনস এনি রিটার্ন ফর দেম ইন দ্য ফর্ম অফ ম্যানস ওয়ার্ক অর সার্ভ অর সার্ভিস ডান বাই হিম অর্থাৎ ঈশ্বর যে গিফট আমাকে দিয়েছে বা তোমাকে দিয়েছে সেই গিফটের পরিবর্তে রিটার্ন হিসেবে তুমি গডকে কি দেবে সেটা যদি তুমি ঈশ্বরকে নাও দাও তবু ঈশ্বরের কোনো কি যায় আসে না কেন যায় আসে না তার উত্তর কি দিচ্ছে হু ওয়েস্ট ওয়েয়ার হিজ মাইল্ড ইয়ক ইয়ক মিনস হচ্ছে জোয়াল একটা জিনিস দেখবে যে যখন গরু দিয়ে মাঠে লাঙল চালানো হয় তখন দুটো গরুকে একসঙ্গে তাদের ঘাড়ের ওপরে যে কাঠের অথবা বাসের যে দণ্ডটা থাকে সেটা হচ্ছে জোয়াল যেটার সঙ্গে লাঙলটা বাঁধা থাকে এখানে হচ্ছে অথরিটি কার অথরিটি না ঈশ্বর যে আদেশ দিয়েছেন সেই অথরিটি রুয়ার মিনস সাবমিট টু অর্থাৎ যেটা তোমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের যে আদেশ উনি আমাদের হায়ার অথরিটি যে আমাদের উপরে যে ডিউটি দিয়েছেন সার্ভ হিম ওয়েস্ট তারা সবসময় কাজ করে যাচ্ছে হি স্টেট ইজ কিংলি উনি রাজার মতন ওখানে বসে আছেন থাউজেন্ডস at his biting speed thousands means hajar hajar servants jate ekhane hajar hajar servants means hocche winged angel orthat pori je tomar moddhe ishwar je talent diye diyeche seta jodi tumi byabohar koro ba ishwar ke giye tar jawab dehi koro ba nai koro tahole tader ishwar er kono kichu jay ase na keno ki je amader jini sarboshoktiman ishwar uni kothay boshe achen kingly hisebe heaven e boshe achen je uni rajar moto boshe achen ebong onar hoye kaj korar jonno onar authority palon korar jonno kara ache na thousands at his fighting speed thousands means hajar hajar angel ei gota prithibite ghure berache jara tar adesh akkhore akkhore palon kore jacche at its fighting speeds means hocche jokhoni tara order koren jokhoni sarvashuktiman ishwar angel der order koren ba adesh koren tokhoni tar adesh onujayi prottekta angel ei bishwo jure tik tik kaj kore jacche ebong fighting speed khub druto gotir shonge sudharon tumi tar dewa poetic talent tumi use koro ki nai koro tate kono kichu sarvashuktiman ishwarer jay ashe na and post over land and ocean 
ওই যে অ্যাঞ্জেল গুলো আছে তারা কি করছে তারা কন্টিনিউ এন্ডলেসলি ট্রাভেল করে যাচ্ছে উইদাউট রেস্ট দ্যাট মিনস এন্ডলেসলি ডে নাইট চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সর্বশক্তিমান গটের জন্য কাজ করে যাচ্ছে কোথায় ওভার ল্যান্ড অ্যান্ড ওশন জলস্থল সব জায়গায় পোস্ট পোস্ট মিনস হচ্ছে ট্রাভেল কুইকলি খুব দ্রুত গতি সহ তারা ঈশ্বরের দায়িত্ব বা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে যাচ্ছে সুতরাং তুমি যদি পালন করো বা নাই করো কোনো কিছু যায় আসে না দে অলসো সার হু অনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট হু ডু নট কমপ্লেন অ্যাজ মেলটন হ্যাজ ডান যে ঈশ্বর পেটেন্টস বলছে মিল্টনকে যে তোমার মতো তারা কিন্তু কোন রকম কোন কমপ্লেন করে না দে অলসো সার তারাও কিন্তু পরিশ্রম করে যেতে তারা কিন্তু তোমার মতো কোনো অজুহাত দেখায় না হু অনলি স্ট্যান্ডস অ্যান্ড ওয়েট তারা কিন্তু কোথাও থামে না তারা চুপচাপ তাদের হায়ার অথরিটির যে অর্ডার সেটা কিন্তু সাইলেন্টলি ওয়েট ফর ইস অর্ডার তারা চুপচাপ তার অর্ডারের জন্য ওয়েট করে এবং তিনি যখনই কোনো অর্ডার দেন তখনই যে থাউজেন্ড অফ অ্যাঞ্জেলস যারা আছে তারা পালন করে চলেন কোথায় না ওভার ল্যান্ড অ্যান্ড ওসেন জলস্থল সর্বত্র সুতরাং ঈশ্বর তোমার প্রতি যে পোয়েটিক ট্যালেন্ট দিয়ে দিয়েছেন সেটা যদি তুমি ব্যবহার করো বা নাই করো তাতে ঈশ্বরের কোনো রকম যায় আসে না কেন যায় আসে না কেন কি ঈশ্বরের তোমার মতো হাজার হাজার উইংড অ্যাঞ্জেল আছে যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য সবসময় ওয়েট করে আছে কেন কি ঈশ্বর যখনই তাদের অর্ডার করবেন তখনই তারা খুব দ্রুত গতির সহায়তায় ট্রাভেল করবে কোথায় না ল্যান্ড এবং ওসেন অর্থাৎ জলস্থল সব জায়গায় ট্রাভেল করে ঈশ্বরের আদেশ পালন করবে আশা করি পুরো সনেটটি তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও